，娘娘，近来身体可好啊？其实皇上一直惦记着娘娘的身体呢。娘娘，这十二阿哥特意给您摘的梅花，也是希望您敞开笑颜。永清是个孝顺的孩子。娘娘所言极是。皇上也很疼十二阿哥，今儿还说呢，要有空的时候让十二阿哥常去养心殿玩。最近常出宫回家吗？是。田氏虽然已经死了，可这件事儿在我心里一直不安。你若是出宫，能帮我查一查这事儿，也是极好的。只是这事儿怕是有点难，或许已经死无对证，或许也会，也会让你受牵连，损了你的清运之路。娘娘严重了。娘娘放心，微臣一定竭尽全力为娘娘办妥。永景在九泉之下，也可以烧烧瞑目了。娘娘，您心中的苦，微臣懂。曾经在冷宫的时候，虽然你我都彼此落魄，但至少。我们还可以相互关照，但现如今不同了。与你永别，微臣能为您做的，就是无论您需要我做什么，只要微臣能做到，一定尽心尽力，万死不辞。还请娘娘放心，在宫中半生，可依靠的人。能托付的人就更少了，幸好有你和海兰。多谢你了，李玉珍。娘娘客气了。娘娘，奴才给皇后娘娘请安。你是太后宫里的？是，皇后娘娘。太后请您和十二阿哥往慈宁宫移去。知道了，奴才告退。微臣告退，请娘娘保重身子。来，永吉，过来，到皇妈妈这边来。啊，哎，来，有没有喜欢吃的？永吉，尽管拿自己喜欢吃的啊。多谢皇妈妈。乖，那跟福家姑姑下面去玩啊。走，跟福姑姑玩去。把你们娘儿俩叫来说说话。是因为皇帝和恒绰都惦记着你们的缘故。多谢皇上和长公主的关怀。皇帝每次过来请安，都向哀家问起你的近况。是。哀家明白你的心思。养心殿和翊坤宫也就几步路，为什么皇帝不亲自过来探你？还要问哀家，永景夭折，皇上是伤心了。嗯，哀家知道，永景早伤
，你和皇帝都很伤心。但明明是你们两个最能互相安慰，却生疏至此，互相折磨，倍添伤心。而且如今嫔妃请安，你都裁剪到了每月三次，热闹都去了永寿宫。翊坤宫门庭冷落，你这个皇后这么做下去也不是个办法。儿臣眼下也无心热闹，安静些，倒是挺好的。皇后，听哀家的话，孩子已去，但只要皇帝在，总能生出下一个。皇后，别难过。眼下皇帝既然通过哀家问起你，就说明他有心于你，只是碍于面子，他不肯走出这一步。那么皇后你，能不能先迈出这一步，去看看皇帝呀、啊？啊？珠儿，安胎药好了，您趁热喝了吧。一股子怪味儿，闻着就犯恶心。这安胎药虽难闻，但是能保佑主安安稳稳诞下龙子呀。你胡说什么呀？龙子还是丫头，谁知道呀？主福泽身后，上天必然会赐下龙子，哪怕是个公主，先开花后结果，也会带来个小阿哥的。你说的也是，来日方长。只要能生，还怕没有皇子吗？就是啊，只是过两天额娘就要进宫了，怕又要絮叨，让本宫这一胎呀、啊，一定得是个皇子。哦，对了，额娘啊，喜欢奢华阔气，这个偏殿，你仔细打理着。是，奴婢知道了。珠儿，奴婢还有一事禀告，说吧。听赵九霄说，林彻最近总往宫外跑。不知是领了什么差事，仿佛是皇后娘娘的意思。你以为你躲在这儿，我就找不到你了？大哥，我害怕，我额娘被人害死了，我哪儿也不敢去。这是我额娘留给我的银票，我一直不敢乱用，这是我额娘用命换回来的。这些银票值五百两呢，就是因为数额太大，我才不敢乱动。我额娘就是个姥姥，哪来那么多钱啊？而且她这几年陆陆续续的拿钱回来。你知不知道这些银票到底是谁给的？我额娘最后一次回来的时候好像说过，说她帮于妃娘娘办事，还说不知道还能陪我多久了。于妃娘，你确定没有记错吗？我一定不会记错。当时额娘回来的时候，心慌得很。大哥，我额娘是被于飞害死的吗？我拿一张银票去银号查一下。谢谢大哥。没想到啊，他们还真找到了田姥姥的儿子。幸好咱们早早盯住了田姥姥，哪怕是自己儿子田俊问起来
，也只说是于妃娘娘干的。于妃的侄子扎奇与于妃不和，就连给他们的银票都是扎奇存进银号里的，所以皇后查下去，才更有好戏看，去告诉额娘该看扎奇的了。是，皇后娘娘万安。起来吧。进一步说话，查的如何？微臣自得皇后娘娘嘱托，不敢怠慢，拼尽全力去查田氏之事，一直查到田姥姥儿子手里有笔为数不小的银票，都是一个叫克里叶特扎奇的男人给田姥姥的，而这个扎奇。是于妃娘娘的侄子。你是不是查错了？海兰不会的。田姥姥的儿子田俊之前对微臣说，田姥姥曾向他提起，是于妃让田姥姥对十三阿哥下手的。微臣知道，此事事关重大，所以前来与皇后娘娘商议。海兰做这事儿，与他有什么好处？于妃和娘娘一直交好，娘娘又那么疼五阿哥，于妃和娘娘的情分可比旁人深得很啊！于妃不可能的。皇后娘娘，微臣也去打探过，找了些熟悉扎奇的人，他们都说，曾经听扎奇扬言。说只要皇后娘娘的嫡子在，这五阿哥便难有册立太子之日。如果扎奇说的话是真的，那于妃娘娘要害你，也不是没有理由的。主儿，十三阿哥轰了之后。您抄了那么多经文诵读，想来也可安慰十三阿哥亡灵了。能积一份福，就是一份福。这是眼下我唯一能替姐姐做的事了不知为什么，侍卫们将咱们延禧宫围起来了。走。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问你。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事，分属中宫管辖。皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子扎奇。皇后娘娘，奴婢方才经过延禧宫，谁知听说于妃娘娘被皇上派人带去慎刑司查问，说是和十三阿哥的事有关呢。皇上查问海兰，皇上怎么会？微臣彻查期间，一直是谨慎小心，没有跟皇上提起过半个字。此事太过蹊跷，三宝
，去打听一下。撤。哎呀，说，哎呦，说说。啊、快说！啊、说，还嘴硬！快、啊、说！啊！蝈蝈，你可来了！快救我！他们已经……对我游行好几天了，我实在没办法才把你给供出来。就是你支持的，你赶紧认了吧，跟我没关系。你要再不认，我就得死在这儿了。姑姑，我可是你唯一的侄子呀！你真无耻，姑姑。你怎么还这么说我呀？是你让我去把你杀了，天君子！你怎么能这么害我呀？就是他，就是他指使天老害死十三阿哥。于妃娘娘<咳>，您看您侄子都这样了。您还是招人了吧？大不了你们就对本宫用刑吧。反正本宫什么事也没做。姑姑，那奴才只好先把您带到另外一个地方。娘娘，请吧。接着打。姑姑，我没有你这样的侄子。你做的事。你就自己受着吧。姑姑，姑姑，姑姑，救命啊！姑姑，姑姑，哎！开门。你带本宫来这里做什么？这是直接把本宫当罪奴了。其实人证物证都在，未必就少您一起招人。既然迟早是阶下囚，您先住习惯了也好。您说呢？本宫进慎刑司，就是为了要洗清冤屈，没什么好招认的。说令妃娘娘怀的是阿哥呢，原来这永寿宫前是这中司门，多吉祥的一个地方啊！是啊，这中司门啊，可是百子千孙的吉利地儿。夫人这回来啊，我们主别提多高兴了。这娘家人进宫陪产的荣耀，可不是人人都有的。知道，都知道，这不是一阵风似的不就来了吗？生怕耽误了令妃娘娘。令妃的额娘什么品性也没有。也大摇大摆进宫了呢。这宫里接连没了孩子，令妃这一胎，倒确实宝贝些。再宝贝也不过是个妃子的孩子呀。别瞎说。令妃这一胎若是平安，皇上心里好受，皇后娘娘也好过些。宇妃娘娘进了慎刑司，皇后娘娘能好受吗？娘娘这几日光是做经幡也不说话，荣姑姑，你说皇后娘娘到底是怎么想的呀？宇妃娘娘不会是真的害了咱们十三阿哥吧？娘娘，奴婢是想，现在旁的不说，于妃现在在慎刑司里，您看您要不要去求求情，好歹别让于主在里面受苦。
在无定论之前，皇上是不会让海兰吃苦的。那就好。慎行思来的供词你怎么看？要说余主会害咱们十三阿哥，奴婢自然不信。可这慎行思，一日一份证词送着，众口一说，奴婢心里难免会生出一些疑样来。你都伸出疑影了，更何况旁人呢？奴婢是怕，万一奴婢信错了，对不住咱们十三阿哥。奴婢也想，这定是有人刻意冤屈于主，可奴婢又实在是想不出来是谁皇上来了。皇上看皇后娘娘是极寻常的事，你这么高兴，外人看见，还以为皇后娘娘真的遭冷落了。是，姑姑教训的是，是奴婢一时欢喜过了头。下去吧。是。娘娘，奴婢伺候您接驾。臣妾给皇上请安，皇上万安。皇后今日可好啊？有皇上挂怀，臣妾很好。数月不见，皇后仿佛消瘦了不少。臣妾不是一向都是这样吗？皇后这是在做金幡啊！是，皇后娘娘一直在做金幡，做好了就让奴婢送到安华殿去。嗯，果然精细啊。这是做给永景祈福的，自然精细。娘娘日夜赶制经幡，昨儿有些咳嗽了。奴婢给娘娘备的茶，是下火的金线菊茶。皇上，给朕上的可是暗香汤？是，御茶房别的可以，若论这暗香汤，想来。是比不过易坤宫的，到底是皇后娘娘的一点慧心，且如今春燥，喝暗香汤润肺生津，只是怕皇上怪咱们准备的不合时宜。这是心意吗？哪有什么合不合时宜的？青天赋予，朕真心想念你这碗暗香汤的滋味
，永景离世后，朕一直记挂着你，可总是跨不出一步来见你。嗯，朕本以为咱们的永景是被田氏害死，却没想到，有可能是被于妃假借田氏之手暗算。田氏之子田俊死于家中，下手灭口的是于妃的侄子扎起。臣妾敢问皇上，扎起为何在事发的时候不动手，偏偏要在这个时候杀呢？是你让凌云彻出宫查访此事的吗？是。臣妾一直觉得田氏报复之事有人指使。所以就派领侍卫出宫查访。据扎起所言，他正是被凌云彻与田俊的往来惊动，才在于飞的指使下痛下杀手。而扎起也招了，是于飞拿银子贿赂天使，故意使你的胎位不正，延长了产程，才害死了永景。皇上。臣妾是不明白的。即便有扎旗的供词，于妃为何要害永景？看了扎旗的供词，朕也在疑虑。于妃虽然不得宠，但却一直安分。皇上是知道于妃的好的。于妃不争宠，尊荣和位分，还有赏赐，都不是他想要的。那他想要的究竟是什么呢？朕的皇子中，就属永琪最出类拔萃。难道他是看到朕偏疼永琪，才要杀害朕的祥瑞之子，而为永琪铺路吗？皇上，于妃与臣妾相伴多年，他如若想要害臣妾的孩子，比谁都有机会。他如若忌惮嫡子，早就可以对永琪下手，何必等到永景呢？臣妾久居宫中，与于妃并肩扶持。臣妾相信于妃不会害臣妾的孩子。如意啊，朕年少的时候也很相信身边的人，但皇阿玛冷落。皇娘私心，兄弟争宠，妹妹疏离，就连朕的嫔妃，还有孩子，都各怀鬼胎，甚至还要行刺朕。所谓的信任，不过是镜花水月罢了。臣妾明白皇上的反忧，只是田氏一事，就算人证物证俱全。臣妾也还是有疑心的。田氏母子已死无对证，扎奇是于妃的侄子，可并不见得对于妃忠心。他若是忠心，便会咬死不说；他倒是一用刑，便吐得一干二净。像这样的人，用许多方法都可以让他说出违心的话。皇上，事已至此，但求彻查，不要冤枉了任何一个人。看来皇后还是相信于妃的。你放心，朕一定会给咱们的孩子一个交代的。到了用晚膳的时候了，不如朕留在翊坤宫里。陪你一块用膳吧，皇上。六公主夭折之后，尹妃一直想要一个孩子。皇上若得空。嗯、皇后垂爱六公，果然贤德。
您这是何苦？皇上这么长时间没过来，也先向您迈出一步低头了。您这样推走皇上，岂不伤了皇上颜面？为了十三阿哥的伤势，娘娘真要与皇上隔膜至此吗？皇上许久没来，那也是因为十三阿哥的婚事让皇上伤心，皇上不想与娘娘两相伤情。皇上对十三阿哥的父母之心，跟娘娘是一样的。本宫知道他的为父之心。可是自雍谦死后，本宫才知道，纵然有骨肉之情、夫妻之意，在皇上心里边，也抵不过虚无缥缈的天象之说。皇家历来重视天象，也怪不得皇上。而且当时十三阿哥刚婚事，皇上心里不好受，又听了田氏的污蔑，难免心里过不去，才疏远了娘娘。如今，于妃娘娘的事虽还有蹊跷。但皇上一心要追查，这也是说明，他要给咱们十三阿哥一个交代。本宫知道皇上和本宫一样伤心，想换永锦一个亲民，只是皇上留在本宫心里的结，也是难以消去的。于妃娘娘，您多少吃口吧。上头交代了，不必对您格外照顾，所以吃食上难免亏待。不要紧的。于妃娘娘，吴阿哥悄悄来了慎刑司好几次了，他担心您。您一直不招，他们虽然不敢对您动刑，但是只会更加苛待您。本宫劳烦你转达一件事。本宫想要见皇后娘娘。都这个时候了，您还……奴才尽力而为。皇后娘娘，于妃已在慎刑司了。这件事迟早会水落石出的，您要宽心才是。于妃素来厚道，这其中必有误会，等弄明白就好了。哎呦，臣妾听着倒后怕，这人心之坏，防不胜防呀。令妃这话，好像于妃的罪名坐实了似的。哪里，我只是随口一说罢了。皇后娘娘，慎刑司传来消息，于妃想要求见皇后娘娘。怎么求见？难道让皇后娘娘玉步踏入慎刑司吗？于妃有谋害十三阿哥的嫌疑，一切交由慎刑司处置。本宫去了也是枉然。是，令妃，你是投胎，有你额娘进宫陪着也是安心些。本宫这儿有几匹将您织造的绸缎，送给你额娘，让她做几身新衣裳吧。多谢皇后娘娘关怀，额娘进宫来，皇后娘娘便赐了山东巡抚进的东阿阿娇，偏皇后娘娘身子不适，额娘不敢打扰。
，不能当面谢恩。这事儿啊，额娘一直挂在心上呢。阿娇久服，轻生意气，望你额娘服下之后对身子有益。臣妾待额娘，谢皇后娘娘。钟佩，你陪本宫去安华殿吧。是。你们各自都回宫歇着吧。这御花园可真够大的，这么漂亮，这皇上他们可真会享福啊！哎呦，这得几辈子修来的！哎呦喂，你瞎了狗眼了，敢撞本夫人！夫人，奴婢刚才没有碰到您，是您没站稳撞到奴婢的。你是哪家的宫女？你冲撞了本夫人还敢顶嘴？你的眼珠子挂在脸上干嘛使的你？奴婢是婉嫔娘娘的宫女，夫人都是奴婢不好，是奴婢没有扶稳了您。等着，我再给你算账。婉嫔是谁呀、啊？这嫔大还是妃大？当然是妃大。奴婢大还是夫人大？您大。我仗着有人给你撑腰呢，你个小贱蹄子，你敢在这跟我？额娘，你嚷嚷什么呢？是顺心啊，赶紧回去伺候婉嫔吧，不打紧的。是。你，额娘，我等着你。婉嫔是个老实人，您就别和她的宫女过不去了。我这是看着你的面子，我才饶了她。额娘，这在宫里。是娘娘。哟，这是皇后赏的，挺好看的。就是颜色老了点儿，给额娘合适。这就是皇后娘娘赏您才是心意的，真的。皇后娘娘心眼还挺好的，就是抠了点儿，赏这点儿才够做几身衣裳的呀。额娘啊，您要嫌不够，我宫里还有，走吧。哎哎，你个小贱蹄子，刚才都怪你，我掐死你！额娘啊，您来了有几日了，怎么说话还粗声大气的？以为在自己府里呢？这你肚子怀着孩子，额娘这说话自然胆气壮啊。这搬来京城可住得习惯。城东的房子若窄了，我再给您换一套。三进三出的院子挺好的，就是这伺候人的下人，这粗手笨脚的。燕婉，这都是皇上赏的吧？刚刚娘娘不在，这些都是皇上派人送过来的。啊，燕婉，挑些你喜欢的留着，剩下的额娘都拿去吧。哎哎，哟，这是什么好东西呀、啊？这摸着冰凉，闻着怪香的啊。这个呀是西洋来的香水，从前只给皇后宫里，如今我们宫里也得了。西洋的东西可是金贵吧？<笑>哎呦，额<笑>娘，您慢着点，这心得我脑仁疼啊！你不喜欢啊？那额娘拿回去就是了。额<笑>娘啊，您这眼皮子也忒浅了吧？这皇上三五日便有赏赐，有什么可高兴成这样的吗？额娘八辈子都没见过这种富贵，怎么着？你还嫌额娘眼皮子浅了是吧？瞅不起你额娘了是不是？我告诉你，没有额娘，能有你这泼天的福分吗？好好的。